renovação da Austrália, Espanha tirando a chicane, Ford com a Red Bull de novo e Schumacher na Mercedes. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, agora finalmente estou conseguindo colocar o canal em dia depois de ter ficado doente. Então vamos às principais notícias que aconteceram de ontem final da tarde para cá, começando pela Austrália. O Grande Prêmio da Austrália já havia renovado até 2035, só que agora assinaram uma extensão contratual de dois anos, ou seja, até 2037 teremos o Grande Prêmio da Austrália. Não me pergunte o porquê de você ter um contrato até 2035 assinado e já querer assinar uma extensão até 2037. Por que, que já não fizeram 2037 logo de cara? São questões contratuais, questões uh, burocráticas, mas fato é que Albert Park vai continuar. É uma pista que divide muitas opiniões, eles até mudaram o layout esse ano para ver se ajudava, não ajudou tanto assim, mas já ficou melhor, ficou melhorzinho do que era anteriormente. Vamos torcer para que nos próximos anos seja uma pista mais interessante. Outro ponto que a gente deve citar sobre a Austrália é que ela estava cotada para voltar a ser a abertura da temporada em 2024, mas isso não vai mais acontecer com a Arábia Saudita sendo a abertura. A explicação que eu li aqui é por conta do Ramadã, problemas com o Ramadã teriam feito essa troca entre Arábia Saudita e Austrália. Agora, como que isso está necessariamente influenciando? Para ser bem sincero, eu ainda não achei algo palpável, plausível para trazer para vocês. Mas fato é que nós teremos então Arábia Saudita em 2024, iniciando a temporada, em 2023 vai ser o Bahrein, que inclusive o Bahrein tem contrato até 2035, e é a minha pista favorita caso vocês não saibam. Mas ficando ainda na parte dos circuitos, Barcelona deve retirar aquela chicane, na verdade ela já mandou para a FIA a homologação e só falta agora a FIA aprovar né, o pessoal que faz toda a perícia das pistas para ter os dois layouts, com chicane e sem chicane, aquela última chicane da pista. O pessoal que acompanha a Fórmula 1 há uns 15 anos deve já lembrar que sim, a Fórmula 1 corria no traçado sem a chicane antigamente, então voltaria a ser como antes. Questões de segurança e tal, eles botaram a chicane, mas a gente sabe que é muito mais burocrático do que simplesmente segurança, né? Se for falar de segurança, você tem vários circuitos que nem poderiam estar na Fórmula 1, vários trechos que deveriam ter uma chicane também não tem. É aquela conversa fiada da Fórmula 1 que as pessoas aceitam porque você enfia um segurança no meio e aí todo mundo cala a boca e fica aceitando de forma passiva. Espero que seja homologado rápido e que esse ano a Espanha já tenha grande prêmio sem aquela chicane horrorosa que só atrapalha a corrida e também enche o saco no videogame. Mas qual a sua opinião sobre essas mudanças nos grandes prêmios em si? Questão da Austrália, Arábia Saudita, Espanha, diz aí. Agora vamos de novo de Ford Red Bull. Nós falamos há algum tempo aqui no canal dessa possibilidade, algumas pessoas falavam que era impossível, eu não vou aqui dizer que nossa nós avisamos porque é tudo muito especulativo, mas quando começa a sair em várias fontes é porque existe um mínimo de interesse, isso a gente já aprendeu na Fórmula 1, o pessoal que acompanha o canal já há alguns anos sabe também que quando começa a ter muita especulação é porque o negócio vai acontecer, mais recentemente foi o Matias Binotto, né? começaram as especulações, a Ferrari falou que não e ele saiu. Então agora o negócio é o seguinte, a Ford estaria cada vez mais próxima da Red Bull, só que não seria uma parceria no estilo com a Honda, em que a Honda fazia o motor, seria mais só comercial, ou seja, a Red Bull estaria lá fazendo o seu próprio motor, como ela já está construindo a sua estrutura, e a Ford colocaria o um nome, injetaria dinheiro, óbvio, não seria de graça, colocaria o um nome e você teria uma parceria comercial entre Red Bull e Ford. Ford é uma grande empresa do ramo automobilístico, então a Red Bull se beneficiaria da imagem da Ford e a Ford teria uma exposição global na Fórmula 1 em si com a Red Bull, que é uma equipe que querendo ou não está sempre entre as três primeiras, não é uma equipe que cai muito, você vê que desde 2009 quando a Red Bull teve a ascensão dela, ela está sempre entre as três primeiras, é uma equipe de ponta e você vai ter uma exposição de marca muito grande. 
Com isso, a gente já coloca para fora realmente a ronda da jogada, que nós já falamos aqui várias vezes. A ronda fez a sua inscrição para 2026, ela está querendo fazer parceria com alguém, já falamos aqui sobre o Williams. Também existe a possibilidade de comprarem a Alpha Tauri, mas tudo ainda muito nebuloso sobre a Honda. O importante é que Ford e Red Bull já estão juntos no Rally, então não seria uma parceria inédita, pelo contrário, estariam fazendo aquilo que já fazem no Rally, então seria uma continuidade de trabalho. Mas e aí, qual a sua opinião? Você gosta dessa ideia da Ford e Red Bull ou não? Diz aí nos comentários. E agora a grande notícia do dia, que é a ida de Schumacher, Mick Schumacher, para a Mercedes. Conforme foi anunciado hoje bem cedo, eu estava acabando de levantar, então demorei um pouquinho para gravar esse vídeo, o Mick Schumacher não tem mais contrato com a Ferrari e logo em seguida, logo depois desse, vamos dizer, breaking de não ter mais contrato com a Ferrari, foi anunciado na Mercedes, o que mostra que a negociação já estava bem avançada, era só uma questão de oficializar. Isso também são rumores né, que já haviam há algum tempo e o Mick está na Mercedes. O Toto Wolff falou que Mick é um jovem piloto talentoso, estão muito satisfeitos em tê-lo na equipe, é um trabalhador esforçado, tem uma abordagem calma e metódica e tem fome de aprender e melhorar como piloto. E todas essas qualidades são importantes e estão entusiasmados por ele ajudar a desenvolver o W14. E também ele está pronto para caso precise substituir Hamilton ou Russell, já que está na Fórmula 1 há dois anos. Então vamos lá, essa é a notícia, Schumacher sendo piloto reserva da Mercedes, até aí tudo bem, ele vai fazer um esquema parecido com o Daniel Ricciardo, vai se manter à vista numa equipe de ponta para poder depois ter a chance de voltar para a Fórmula 1. O detalhe é, eu vou dar a minha opinião sobre Mick Schumacher, você é bem-vindo a discordar nos comentários, mantenham o respeito aí, debatam com respeito, mas eu particularmente esperava mais do Schumacher na Fórmula 1, sendo bem sincero. Por quê? Nas categorias de base, o Schumacher sempre era mais rápido no segundo semestre ou no segundo ano, e na Fórmula 1 não foi bem isso que aconteceu. 2021 é até covardia falar do Schumacher porque o carro era péssimo, mas em 2022 você tem um regulamento que deixa todo mundo do zero. Então, todo mundo teve que aprender a partir do mesmo ponto. O carro dele não é tão bom quanto uma Red Bull? Claro. Só que o carro da Haas também já não era tenebroso como do ano passado. E aí você tem um Schumacher que no primeiro semestre não vai tão bem, no segundo semestre até melhora, mas não é uma melhora a ponto de você falar que ele está realmente se sobressaindo ou mostrando um futuro brilhante, porque o Magnussen é um bom piloto, não passa disso, o Magnussen não é brilhante, não é espetacular. Então o Schumacher ele me parece que é aquele piloto que ficou na Ferrari mais pelo nome e está indo para a Mercedes mais pela ligação do Schumacher pai com a Mercedes também. Então ele está ficando muito à sombra do pai na minha opinião, isso é minha opinião Matheus, eu posso estar redondamente enganado, pode ser que a Mercedes realmente veja potencial nele e que vai colocar ele em alguma equipe e ele vai arrebentar. Pode acontecer? Claro, pode acontecer. Mas hoje, analisando friamente hoje, o Schumacher é um bom piloto e nada mais, e bons pilotos você já tem no grid, não tem por que você manter um Schumacher, e por isso a Haas foi de Nico Huckenberg, que também é um bom piloto, já é veterano, e já sabe que ele vai entregar de uma forma mais constante. Então essa é a informação e a opinião, eu quero saber a sua aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1, Informação e debate no só lugar. Um grande abraço, valeu e falou!